দর্শক শুনছিলেন মার্কিন টেল ব্যাংক শিরোনাম জার্মানিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর হোটেল বাড়ি বায়ে রিশার হফে সম্মেলন কক্ষে পৃথক পৃথক বৈঠকে তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে নিজেদের পারস্পরিক আর বৈশ্বিক আগ্রহের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন বাংলাদেশ সরকার প্রধান এরপর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও সাক্ষাৎ করেছেন পারস্পরিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেন এরপর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যামেরনও শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দর্শক মিউনিক থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানি সফরের সবশেষ তথ্য জানিয়েছেন সহকর্মী রায়হান জিলানি দর্শক মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনের আজ দ্বিতীয় দিন চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে জার্মানিতে আছেন প্রথম দিনের সকল প্রোগ্রাম তিনি শেষ করেছেন আজ সকালে শনিবার বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল এখন পর্যন্ত যে সময় তাতে ইনি ইতিমধ্যেই তিন থেকে চারটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন করার কথা প্রথম যে বৈঠকটি হয়েছে সেটি নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আর দ্বিতীয় বৈঠকটি ছিল দশটার মধ্যে শ্রী এস জয়শঙ্কর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এরপরে আসলে দশটা থেকে দশটা পঁচিশ এই সময়টাতে ইউনাইটেড কিংডমের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কমনওয়েলথ এবং উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি স্টেট মাননীয় লর্ড ক্যামেরনের সাথে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা রয়েছিল এখন পর্যন্ত জার্মানির অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়নের ফেডারেল মন্ত্রী হিজ এক্সেলেন্সি সেভেনিয়া শুলসের সাথেও সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল এখন পর্যন্ত আসলে আমরা তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করছি আসলে এই সকল বৈঠকে কি কি বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত বিস্তারিত জানা যায়নি ইতিমধ্যেই তিনি আসলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেনেলিস্কির সঙ্গেও বৈঠক সম্পন্ন করেছেন আমি এই মুহূর্তে রয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হোটেলে আসলে অবস্থান করছেন সেই হোটেলে আমার পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বাংলাদেশি এখানে রয়েছেন তারা আসলে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কখন আসবেন একটু আগেই আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হোটেলে ফিরে এসেছেন তিনি এখানে তার মধ্যাহ্ন ভোজ সারবেন এবং তারপরে আবার ফিরে যাবেন মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্সে এবং সেখানে গিয়ে আসলে পরবর্তী যে বৈঠকগুলো হওয়ার কথা রয়েছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন জার্মানির মিউনিক থেকে আসলে এই ছিল প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় দিনের সফরের সর্বশেষ তথ্য এবার ক্ষমতায় না আসতে পারলে পনেরো বছরে উন্নয়ন লুট হয়ে দেশ অন্ধকারে চলে যেত জার্মানির মিউনিখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সংগঠিত হতে না পেরে বিএনপি জনগণ এবং আওয়ামী লীগকে দোষ দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি সফরের তৃতীয় দিনে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মারুফ রেজার রিপোর্ট তিন দিনের জার্মান সফরের প্রথম দিন শুক্রবার রাতে প্রবাসীদের দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্গার হাউস কাচিংয়ে এ সংবর্ধনায় জার্মানি ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এবং সাধারণ মানুষ যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপির কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন তিনি বলেন আওয়ামী লীগ এবার ক্ষমতায় আসতে না পারলে দেশের মানুষকেই এর মাসুল দিতে হতো কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দেশের মানুষের প্রতি যে তারা যে আমাদের উপর আস্থা রেখেছে এবং আমাদেরকে আর একবার তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছে কারণ গত পনেরো বছরে দিন রাত পরিশ্রম করে যে উন্নয়নটা করেছে এবারে যদি না আসতে পারতাম আর যে ওই লুটেরা সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদ এরা যদি কেউ ক্ষমতায় আসতো তো সবই লুটে খেয়ে যেত দেশটা অন্ধকারে চলে যেত এখন ওরা ইলেকশন করবে না এরা জানে ভোট পাবে না সেই জন্য ইলেকশন করে নি না কোথায় ইলেকশন নিয়ে প্রশ্ন তুলে আর ইলেকশনের আগেও বলছে আন্দোলন করে নাকি আমাদের সরকার উৎখাত করবে তা আন্দোলন করতে 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 সরকার উৎখাত তো দুই কথা জনগণের ভোট যেন আরো কয়েক গুণ বেশি পেল ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠানোর পরামর্শ দেন সরকার প্রধান প্রবাসীদের প্রতি বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বানও জানান তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আছে তাছাড়া অনলাইনে ব্যাংকিং ব্যবস্থা করে দিয়েছি আগে টাকা পাঠাতে গেলে এম্বাসিতে যাও পারমিশন দাও এটা সই করো ওটা সই করো এখন আর ওসব কিছু নেই শুধু নাম আর ঠিকানা দিলেই 
সীমান্তবর্তী মানুষের এখনো আতঙ্ক কাটেনি গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার টেকনাফের সীমান্তে সেন্ট মার্টিন ও সাবরাং ইউনিয়নের মর্টার শেলের শব্দ পায় ওই এলাকার বাসিন্দারা এতে তাদের মাঝে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এদিকে গত এক সপ্তাহ ধরে বান্দরবানের ঘুমধুম তুমরু উখিয়ার পালংখালি ও থাইংখালি এলাকায় সীমান্ত শান্ত রয়েছে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছে বাসিন্দারা নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি এখনও বন্ধ আছে সীমান্তের ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুলে যাইতে পারছি না গোলাগলির জন্য আমরা বই পাই গোলাগলির কারণে আমরা স্কুলে আসতে পারি নাই সারা বলতে যে আতঙ্ক আছি আমাদের ছেলে মেয়ে স্কুলে যেতে পারে নাই রাজধানীর আদাবর মোহাম্মদপুর এবং হাজারিবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে উনচল্লিশ জন কিশোর গ্যাং এর সদস্যকে আটক করেছে র্যাব সকালে র্যাব দুই এর বসিলা অফিসে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার আনোয়ার হোসেন খান জানান যে তারা সাধারণত এলাকায় চাঁদাবাজি ছিনতাই সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত তিনি বলেন এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা বিভিন্ন গ্যাং গ্রুপ তৈরি করে থাকে আর অস্ত্র নিয়ে মারামারি করত গ্রেফতার উনচল্লিশ জনের মধ্যে পাটালি গ্রুপের পাঁচজন লেভেল হাই গ্রুপের ছয়জন ল ঠেলা গ্রুপের পাঁচজন আছে প্রতিটি গ্রুপে আঠারো থেকে বিশ জন সদস্য থাকে তাদের প্রতিজনের বিরুদ্ধেই থানায় একাধিক মামলা আছে বলেও জানায় র্যাবের এই কর্মকর্তা টিকটক বিভিন্ন ছবি দিয়ে তারা এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে এটি মূলত এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তার অন্যের উপরে তাদের আধিপত্য বিস্তার অর্থ উপার্জন চিন্তায়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন বা মাদক ব্যবসার সাথে লিপ্ত হওয়া এটি তাদের আসলে বেসিক কাজ বিভিন্ন সময় অভিযান করে আমরা উনচল্লিশ জনকে গ্রেফতার করি রাজধানীতে বাড়ছে মশার ঘনত্ব মার্চ মাসে মশার উপদ্রব বাড়বে বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্য ও কীট তত্ত্ববিদরা তারা বলছেন কিউলেক্স ও এডিস মশা নিধনে ব্যর্থ হওয়ায় মশা বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে মশা নিয়ন্ত্রণে এখনও সময় আছে জানিয়ে তারা বলছেন কার্যকর পদক্ষেপ জনমনে স্বস্তি এনে দিতে পারে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় মশা দুই শব্দের এই প্রাণীটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও ভয়াবহতা ব্যাপক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও মশার কামড়ে মৃত্যু সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ এক গবেষণায় দেখা যায় রাজধানীতে সব মিলিয়ে একশো তেইশ প্রজাতির মশা রয়েছে এসবের মধ্যে ষোলো প্রজাতির মশা বেশি দেখা যায় এর মধ্যে গত চার মাসে কিউলেক্স মশার ঘনত্ব বেড়েছে সে সাথে এডিস অ্যানোফিলিস আর্মেজেরিস ও ম্যানোসোনিয়া জাতের মশাও বেড়েছে কীর্তত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন গত কয়েক মাসের তুলনায় এবার মার্চের দিকে মশার উৎপাত বাড়বে সেই সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বর্জ্য অপসারণ করা দরকার তা তো হয়নি ফলে বৃষ্টির পানি ছাড়াও আমাদের নিত্য ব্যবহার্য পানি সেখানে জমে শুধু মশাই না অন্যান্য কীট পতঙ্গ মাছি সেগুলোও জন্ম হচ্ছে কাজেই এখন যে মশার লার্ভা ঘনত্ব দেখা গেছে সেটা আসলে খুবই মানে বিপদ সংকেত মশার উপদ্র বাড়তেই পারে অবশ্যই চাই মশা নিয়ন্ত্রণ হোক কিন্তু এডিস মশা আমাদের যেহেতু ডেঙ্গু গতবারও ভয়াবহ আকারে হলো সুতরাং এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের দিকে সর্বাত্মক মনোযোগ দেওয়া দরকার মশার বিস্তার রোধে এখনো সময় আছে জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে মশা জন্মানোর স্থানগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লার্ভা মারার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ত মন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স সমন্বিত কাজ যদি করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ লোকবল এবং সরম জামাতি দেওয়া হয় এই মুহূর্ত থেকে যদি দেওয়া হতে পারে তাহলে আমরা এই বছর অন্তত মশার ঘনত্ব খুব দ্রুত কমাতে না পারলেও আমরা কিন্তু মৃত্যুটা নাটকীয় হারে অনেক হ্রাস করতে পারবো প্রজনন থেকে যে ডেঙ্গু হয় সেটা সিজনটা মে মাস থেকে ধরুন তাহলে আমাদের হাতে কিন্তু এখনো দুই মাস সময় আছে মার্চ এপ্রিল 
এই দুই মাস যদি আমরা প্রচুর কাজ করি তাহলে আমরা কিন্তু এডিস মশাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি ডেঙ্গুকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি পরিকল্পনা মাফি কাজ করা হয় না বলে এডিস সহ অন্যান্য মশার ভয়াবহ বিস্তার ঘটবে বলে সতর্ক করছেন জনস্বাস্থ্য ও কীটতত্ত্ববিদরা ডেঙ্গুটা সেভাবে একটা জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি সমস্যা এটাকে বিবেচনা নিয়েই করতে হবে নাহলে কিন্তু এই প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুগুলো কিন্তু আমরা কমাতে পারবো না গত বছর যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে বা এখন পর্যন্ত যে উদ্যোগগুলো আমরা দেখছি সেখানে বড় কোনো পরিবর্তন দেখছি না আমরা গেল বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে ঢাকার দুই সিটিতে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বাইশ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেয় বিপুল দেবরাই আর টিভি ঢাকা বিএনপির চেয়ে বড় কোনো উগ্রবাদী আর নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বাংলাদেশের সকল হত্যা ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে বিএনপি তারা বেপরো রাজনীতি চালক বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দুপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি বিএনপি নেতারা জনগণের কাছে নিজেদেরকে খাটো করছেন আন্দোলন করার মতো বিএনপি নয় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী দল তারা লোগি বৈঠা এবং আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করে এমন অভিযোগ বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমানের খালেদা জিয়া সহ আটক নেতা কর্মীদের মুক্তি এবং লাগামহীন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সিন্ডিকেটের কারণেই আজ দ্রব্য মূল্য আকাশ ছোঁয়া এই সিন্ডিকেট ভাঙতে পারবে না সরকার সরকারের কাছে আর কোনো দাবি নেই জানিয়ে সেলিমা রহমান বলেন লড়াই করেই জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনা হবে তারপরে কি বলে যত কিছু আছে সবকিছু ঢেলে দিয়েছ জিনিসপত্র দাম আগুন ছোঁয়া এই প্রতিদিন বলছে জিনিসপত্র দাম কমে যাবে টাঙ্গাইলে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় মা ছেলে সহ নিহত হয়েছে চারজন সকালে গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল এলাকায় দ্রুতগতির একটি বাস মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে ঝাওয়াইল ইউনিয়নের চায়না বেগম ও তার ছেলে সাকিব মিয়া মারা যান এই ঘটনায় বাসটি আটক করা হলেও চালক ও সহকারী পালিয়ে যান এদিকে জেলার মধুপুরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হন আরও একজন পুলিশ জানায় মধুপুরের নেকিবাড়ি এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তিনজন গুরুতর আহত হয় হাসপাতালে নেওয়ার পর তাদের দুজনের মৃত্যু হয় ময়মনসিংহ সদর উপজেলার আলালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু সহ সাত জন নিহতের ঘটনায় বাস চালক এবং সহকারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে শেরপুরের ঝিনাইগাতির বন্দভাটপাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় এরা হলেন বাস চালক সিরাজুল ইসলাম এবং সহকারী জাফর মিয়া তাদের দুজনের বাড়ি শেরপুরের সদর উপজেলায় শুক্রবার ময়মনসিংহের আলালপুরে শেরপুর থেকে ছেড়ে আসা আদিল সরকার পরিবহন নামে বাস চাপায় অটোরিকশায় সাত যাত্রী নিহত হন ঘটনার পর বাসটি জব্দ করা হলো চালক এবং সহকারী যাত্রী চাহিদা বিবেচনা করে আজ থেকে পিক আওয়ারে দশ মিনিটের পরিবর্তে আট মিনিট পর পর চলছে মেট্রো রেল এর ফলে ট্রিপ সংখ্যা ছাব্বিশটি বেড়ে দিনে একশো আটাত্তরটি ট্রেন চলাচল করছে এদিকে দুপুরে এক যাত্রী বোতল দিয়ে মেট্রো রেলের স্বয়ংক্রিয় দরজায় আটকানোর চেষ্টা করলে যাত্রী ত্রুটি দেখা দেয় এতে দেড় ঘন্টা বন্ধ থাকে চলাচল 
যানজটের শহরে রাজধানীবাসীর স্বস্তির বাহন মেট্রো রেল প্রতিদিনই বাড়ছে যাত্রীচাপ অফিস শুরু ও ছুটির সময় ট্রেনের বগিতে তিল ধারণের ঠাই থাকে না যাত্রী চাহিদা বিবেচনা করে পিক আওয়ারে দু মিনিট কমিয়ে আট মিনিট পর পর ট্রেন চলাচল শুরু করেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সকাল সাতটা একত্রিশ মিনিট থেকে এগারোটা আটচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আট মিনিট পর পর ট্রেন চলছে মতিঝিল থেকে পিক আওয়ার ধরা হয়েছে সকাল আটটা এক মিনিট থেকে দুপুর বারোটা আট মিনিট পর্যন্ত বিকালে উত্তরা প্রান্তে তিনটা বারো থেকে রাত আটটা এগারো মিনিট পর্যন্ত পিক আওয়ার মতিঝিল অংশে বিকেল তিনটা তিপ্পান্ন থেকে রাত আটটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আট মিনিট পর পর ট্রেন চলবে আট মিনিট দিচ্ছে আর একটু সময় কমাই দিলে আরও ভালো হতো এমনি একটু আবার এক দুই মিনিট समाधान मेट्रो रेल दर्जार एक बोतल दिए अटकान चेष्टा करें एक जी प्राय दे घंटा पर स्वाभाविक है चलाचल एर आगे मेट्रो रेले बैद्युतिक तारे घूरी और फानुष आटके कैक दफाय रेल चलाचल विघ्न हार घटनाओ घटे मेट्रो रेल व्यवहार सबाई के दायित्वशील हार आहवान जाना कर बिल्ल हुसें और टी ढाका কোনো প্রতিষ্ঠান জবর দখল করা হয়নি বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড এ কে এম সাইফুল মজিদ বিকেলে রাজধানী মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংক ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি করেন তিনি বলেন কারা সেদিন গিয়েছিলেন তা তিনি জানেন না কিন্তু তার পাশে বসা গ্রামীণ ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাসুদ আক্তার বলেন তারা আইন মেনেই সেদিন গিয়েছিলেন এ সময় আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারিও দেন এই আইনজীবী এ সময় গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকানা নিয়ে দ্বিমুখী তথ্য দেন তারা এর আগে সংবাদ সম্মেলনে ড ইউনুস দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠান জবর দখল হয়ে গেছে সতেরোতম দিনের শুরুতেই জমে উঠেছে অমর একুশে বইমেলা মেলা বাড়ার সাথে সাথে বই প্রেমীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে স্টলগুলোতে সকালে ছিল শিশু প্রহর ইকরি হালুম টুকটুকির সাথে আনন্দে মেতে ওঠে ছোট্ট সোনামণিরা পরে বাবা মায়ের হাত ধরে ঘুরে ঘুরে কিনে নিচ্ছেন পছন্দের বই শনিবার সরকারি ছুটির দিন হয় পরিবারকে সাথে নিয়ে বইমেলায় হাজির হন অনেকেই ইকলি হারুম হালুম টুকটুকি এদের দেখতে আমার খুব ভালো লাগে মেলায় আমি সৌরজগতের বই কিনতে চাই ভূতের বই কিনতে চাই আরও অনেক ধরনেরই বই কিনতে চাই সৌরজগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন হাস্যকর বই এই সব আমি কিনেছি ওগো টুনটুনি কি গো ছটাচ্চু এটা হচ্ছে মোহাম্মদ জাফর ইকবালের গুড্ড বুড়ির হাসি সমগ্র এটা আনিসুল হাকের আর একটা কিনেছি জাফর ইকবালের টুকুনজির আমি একটি দেখছি হালম দেখছি তারপর কালারিং বুক কিনছি ছোট বাচ্চাদের সায়েন্স ফিকশন বুক কিনছি আজকে শনিবার তো ছুটির দিন বাচ্চাকে নিয়ে শিশু প্রহরে এসছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে শহীদ মীর আব্দুল কাইয়ুম সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ল্যাব উদ্বোধন হয়েছে গতকাল এটি উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজি একাডেমিক ভবনের আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে দিনব্যাপী ওভারভিউ অফ সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট শীর্ষ কর্মশালা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক সুলতান উল ইসলাম অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ 
pediatric neuro disorder and autism er co-ordinator Dr. Majharul Manna nebong mono bigyan bibhager uddhapok Dr. Mahabuba Kanis Kea e shomoy uposthit chilen. I mean, Barbara Jetta Bolsi, Java, the Shikati Jarase, that is a training center. That includes Russia also. Shop Disiki Chitida, I said, Disira enlisted for the Uyrokum school, Gula, Jegula, and Ekanate, Jade training at Dorka, Jade manpower Dorka, Taderke, Tader Bacha, the teacher Derke, Tader manpower, I'm not trained up for both shortcut trained up for it, Tader Kasava Feroti. খালি দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোরশেদ আলমকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে বিকেলে সেনবাগ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবর্ধনার আয়োজন করে উপজেলা ও পৌরসভা আওয়ামী লীগ আলহাজ মোরশেদ আলমকে ক্রেস্ট ও ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় সার্ক চেম্বারের সভাপতি জসিমউদ্দিন সহ আগত অতিথিদের সংবর্ধনার শেষ এক মনোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে গান পরিবেশন করবেন সংগীত শিল্পী আখি আলমগীর বাংলার গায়ন বিজয়ী নিশি শ্রাবন্তী ও ব্যান্ড দল আর অ্যাশেজ ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড কুয়াকাটায় 5 কোটি টাকার বীমা দাবি পরিষদ করেছে দুপুরে কুয়াকাটা পর্যটন হলিডে হোমসের মাঠে কর্মী সম্মেলন বীমা দাবি পরিষদ এবং পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয় এই সময় কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কাজিমউদ্দিন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ খসু চৌধুরী সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবুল কাশেম এবং বরিশাল বিভাগীয় প্রধান মোরশেদুল আলম চৌধুরী সহ কোম্পানির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালীর 15 টি ইউনিয়নের 6 শতাধিক কৃষককে বিনামূল্যে মুগ ডালের বীজ ও সার বিতরণ করেছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক দুপুরে জেলার বাউফলের কালাইয়ায় শাহেদা গফুর ইব্রাহিম জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে বীজ ও সার তুলে দেন ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান এ এস এম ফিরোজ আলম এই সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী ব্যাংকের এগ্রিকালচার ক্রেডিট ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ সফরত জামান খান সহ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার 28 তম আসর তবে মেলা আরো 3 দিন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা আর মেলা কর্তৃপক্ষ বলছে সময় বাড়ানোর সুযোগ নেই এদিকে আজও শেষ সময়ে ক্রেতা দর্শনার্থীদের মুখর মেলা প্রাঙ্গণ আশিকুল আলম জানাছেন বিস্তারিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার 28 তম দিনে সকাল থেকেই বাড়তে থাকে ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীদের দোকানগুলোতে নানা পণ্যের দর কষাকষি করছেন ক্রেতারা তবে তাদের আগ্রহ ছিল মূল্য ছাড়ে পণ্য কেনার দিকে মেলার মধ্যে যতটুকু ছাড় পাওয়া যায় বাকিটা ব্র্যান্ডের শোরুমগুলোর মধ্যে একটু ছাড় আছে বাট যেগুলো লোকাল দোকান ওগুলোর মধ্যে তেমন একটা ছাড় দেখতে পাচ্ছি না আমি যেগুলো কিনছি দেখা ছাড় আছে তো ওটা কমফোর্টেবলি কমই আছে এদিকে বাণিজ্য মেলার সময়ে বই মেলা বিশ্ব ইস্তেমা সহ নানা কারণে মেলায় 130000 দর্শনার্থী কম হয়েছে দাবি করে মেলার সময় বাড়ানোর কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা আমরা ব্যবসায়ী সহ যারা রয়েছে যারা বাণিজ্য মেলার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে আমাদের দাবি হচ্ছে মেলা যদি না বাড়ায় আমরা গেট ছাড়বো না এবং আমাদের কোনো স্টল থেকে কোনো মালামাল সরাবো না প্লিজ উই রিকোয়েস্ট টু টু गवर्नमेंट Help us, help us, help us. তবে ব্যবসায়ীদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও মেলার সময় বাড়ানোর সম্ভব নয় বলছেন মেলা কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে সমাপনী অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র বিতরণ করছেন তারা। পুলিশ আছে, র‍্যাব আছে, ডিজিএফ আই আছে, অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলো রয়েছে। তারা যদি ক্লোজ করে ফেলে তাহলে এখানে নিরাপত্তার একটা বিষয় রয়েছে। আবার আমার এই সেন্টারে যে ইনবিল্ড যে মেইনটেনেন্সের জন্য যারা কাজ করে তারপর আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য যারা কাজ করে সবাইকে যদি আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি ক্লোজ করে নি তাহলে এটা আঞ্চলিকভাবে বা লোকাল অথরিটি দিয়ে বাস্তবায়ন করা আমার কাছে মনে হয় এটা যথাযথ হবে না এই ক্ষেত্রে হয়তো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে গেল বছরের তুলনায় এবার বিক্রি বাড়ছে বলে জানান রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর এই কর্মকর্তা আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা
ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন সপ্তাহ পেরিয়েছে এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে ছিল বিভিন্ন দলের মধ্যে আলোচনা দৌড়সাপ নির্বাচনের পর বেশামাল পাকিস্তান ক্ষমতা দখলে দেশটির রাজনীতিতে চলছে ভাঙা গড়ার খেলা শনিবার সংবাদ মাধ্যম জনের বরাতে জানা যায় নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ঘোষণা করেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ স্থলের নাম ঘোষণা করেছে দলটি সমাবেশ ঠেকাতে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় জারি হয়েছে 144 ধারা গাজা উপত্যকায় কঠিন মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ সংস্থাটি জানিয়েছে উপত্যকার মানুষ খাদ্য সংকটে রয়েছে খাদ্যের অভাবে অনেকে গাছের পাতা খাচ্ছে হাসপাতালগুলোতে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এই অবস্থায় মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে উপত্যকাটিতে দ্রুত ব্যবস্থানের কথা বলছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এদিকে বিদ্যুৎ ও অক্সিজেনের অভাবে খান ইউনেসে পাঁচজন রোগী মারা গেছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সামরিক যুদ্ধ বিরতির কথা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় আঠাশ হাজার আটশো আটান্ন জনে সন্ধ্যা সংবাদ এ পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পুনে এগারোটায় দেখা আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ